Coucou les filles Donc aujourd'hui euh, je reviens pour vous faire euh, mon, mes favoris du mois. Donc c'est la première fois que je le fais, donc du coup je vais en avoir qu'à pas mal, on va dire. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc tout ce que je n'ai pas déjà présenté dans des vidéos précédentes, c'est des produits que je suis en train de tester, on va dire, et que je, vais, et je suis bientôt arrivée à la fin du test. Donc j'en parlerai bientôt. Donc euh, voilà, ne vous dites pas, euh, dites pas vas-y, euh, dites-nous ce que euh, ce que c'est comme produit, euh, ce que ça va bientôt arriver. Donc, euh, en premier lieu, je vais vous parler de, des baby cream donc, que j'ai découvert ce mois-ci et que je trouve vraiment très bien. Donc euh, là, j'en ai trois. Donc j'ai celle d'Agnès oh, B et deux Micha. Donc euh, voilà, j'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai euh, dans une future vidéo. Et euh, donc, je trouve ça vraiment super bien. Je trouve que ça unifie super bien le teint. Euh, ça peut être porté seul, hein, mais un peu, enfin, poudré quand même par-dessus. Mais euh, voilà, franchement, moi, je les trouve super bien. Ensuite, euh, là, c'est vraiment mon, mon coup de cœur du mois que, euh, que j'aime vraiment beaucoup et que je rachèterai. C'est le teint osmose d'Agnès B. Euh, je le porte aujourd'hui avec une BB Cream en dessous. Et euh, je, franchement, j'adore. J'aime beaucoup le rendu. Euh, c'est vraiment une très, très bonne crème. Bah, sans, enfin, une crème. Très bon fond de teint. J'en ai fait une revue, donc si ça vous intéresse, euh, vous pouvez aller la voir. Ensuite, euh, voilà, j'ai passé une commande sur Chéri Culture il y a peu de temps pour du NYX. Et j'avais commandé entre autres un blush. Et euh, j'ai repassé commande pour en reprendre un deuxième d'ailleurs. Et, euh, et voilà, ça m'a fait vraiment tomber amoureuse des blushs. Euh, sachant que jusqu'à présent, j'avais du mal avec les blushs. Et je trouve que ceux-là euh, sont vraiment super. Euh, je pense que je ferai une revue euh, quand j'aurai reçu le deuxième exprès sur les blushs euh, NYX. Ensuite, j'ai deux pinceaux. J'ai celui de NYX, donc le, euh, le B26. Euh, je l'utilise pour mettre justement le blush. Il est génial parce que vous voyez, il est vraiment petit. Il, va, enfin, il, il les sont très très bien. Et, euh, et voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci. Et ensuite, pareil, un deuxième duo fibre, mais deux LF. Donc voilà, celui-ci euh, que j'utilise pour mettre le fond de teint, euh, que je trouve vraiment très très bien aussi. Comme les poils sont très souples, ça, ça déplace, mais ça ne fait pas rougir la peau. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, euh, quelque chose que je teste depuis à peu près 3 semaines maintenant, et que je trouve vraiment super bien, c'est euh, l'exponentiel. Et en fait, c'est un soin euh, pour les, les cils à mettre. Moi, je le mets que le soir, hein, parce qu'ils en disent. Je le mets que le soir parce qu'ils disent aussi d'en mettre la journée euh, qu'on peut mettre sous le, le mascara mais moi j'aime pas le rendu, je trouve que ça fait un peu pâté. Et donc ça se présente comme ceci. Euh, je vous en ferai une revue aussi. Donc euh, là j'en parle vite fait mais c'est un soin. Et je sais pas si vous allez voir mais je trouve que déjà mes cils sont quand même plus longs. Bon là j'ai du mascara mais on voit qu'ils sont déjà quand même vraiment plus longs euh, et ils tombent beaucoup moins. Donc voilà, je vous en ferai une vraie revue euh, dessus euh, dans quelques temps. Euh, ensuite, euh, ce qui m'a réconcilié avec euh, les eyeliners, c'est l'eyeliner pinceau de chez Bourgeois. Que je trouve vraiment super bien. Euh, voilà, c'est. Euh, il est vraiment nickel. Voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'avais acheté. Euh, il se trouve chez Saga, normalement. Euh, vous devriez le trouver. Ensuite, j'ai euh, un All Over Cover Stick de LF. Hop. Je ne sais pas si vous entendez gratter, mais c'est mon chat qui gratte à la porte. Donc c'est le abricot beige. Et que je trouve vraiment génial pour euh, les cernes. Euh, pour les rougeurs et pour euh, un peu cacher les imperfections. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Euh, je le mets au pinceau. Euh, et euh, du coup, je le mets avec ce gros pinceau de LF que je, justement je ne savais pas à quoi m'en servir. Et une des filles euh, m'avait laissé un commentaire disant qu'elle l'utilisait pour le correcteur, l'anti-cerne. Voilà, et c'est vrai qu'il est vraiment bien. Et donc voilà, donc je me sers de celui-ci. Et en highlighter, j'utilise le All Over Color Stick, le Spotlight. Donc euh, que je mets aussi avec le même pinceau. Donc euh, je le mets hop ici, ici, un petit peu ici. Et euh, je trouve vraiment beaucoup mieux que les boosters d'éclat de LF aussi. Euh, voilà, franchement, moi je préfère et euh, c'est vraiment un petit coup de cœur. Ensuite, comme beaucoup de filles, l'eau micellaire de Bioderma pour les peaux mixtes à grasse. 
euh, que je n'utilise pas pour les yeux parce que j'aime pas, mais euh, que j'utilise pour le visage et je trouve. Alors le matin pour euh, me rafraîchir une fois levé, je passe un coton voilà sur le visage. Et c'est vrai qu'on voit les impuretés qu'on a eu la nuit sur le visage, donc ça enlève bien. Et pareil euh, le soir pour me démaquiller le visage, euh, voilà, ça n'empêche pas qu'après je me relave le visage. Mais pour enlever voilà, le fond de teint et l'excédent, euh, je trouve ça très très bien. Euh, ensuite, euh, un gloss pour les lèvres, donc de la marque ELF, c'est le gloss mousse, euh, j'en suis vraiment fan, je trouve qu'ils sont vraiment super bien, euh, ils coûtent qu'un euro et euh, voilà, j'aime beaucoup les couleurs, moi c'est surtout les deux couleurs, euh, tarte à la cerise et patin de cerise, euh, patin, de, euh, patin de rubis pardon, que euh, je trouve vraiment super bien, donc euh, j'aime vraiment beaucoup ce, euh, cela. Ensuite, toujours de la marque ELF, hein, c'est euh, la base à paupières pour un euro. Euh, que je trouve juste nickel parce que la couleur, enfin euh, j'en ai déjà parlé, mais euh, voilà, la couleur se font parfaitement à la couleur de la paupière et donc du coup il n'y a pas de démarcation. Et euh, je trouve ça vraiment super bien. Euh, en mascara, comme beaucoup aussi, c'est le Colossal de Jemais, bah, que je trouve sur rien, super bien, c'est celui que je porte. Et euh, bah, voilà, moi j'aime beaucoup ce, ce mascara et c'est un de mascara que je rachèterai. Et que j'ai racheté d'ailleurs. Euh, non, c'est pas celui-là que j'ai acheté, c'est le violet que j'ai racheté. Euh, Qu'on trouve. Alors, je sais qu'il y a à peu près deux semaines, on les retrouvait en, chez Saga. Ils avaient refait un stock. Et, euh, voilà. Euh, en rouge à lèvres. Donc là, j'en ai pris un. Euh, voilà, mais j'ai des autres teintes aussi. C'est euh, ceux de la gamme Minéral de LF. Euh, J'étais pas forcément rouge à lèvres, mais euh, depuis que j'ai connu cela, euh, j'ai trouvé vraiment super bien. Et euh, voilà, j'aime beaucoup euh, le rouge à lèvres minéral de la gamme, euh, bah de, la gamme minérale de, de LF. En parfum, euh, j'aime beaucoup, euh, voilà, l'été revient, donc euh, parfum Yves Rocher euh, Monoï, hein, euh, que je trouve, voilà, ils sont super bons, enfin euh, ça fait super plaisir d'en porter. Comme c'est qu'une autre parfum, bon forcément ça reste pas, mais voilà, c'est le plaisir d'en remettre tout au long de la journée, on va dire. Plus c'est sans alcool, donc euh, j'aime beaucoup. Un petit désagrément, je trouve, c'est après l'effet sur la peau, c'est un petit peu collant, un peu gras, mais bah c'est le monoeil. Hein. Mais bon, sinon, moi j'adore. J'en ai deux d'avance. J'aime beaucoup. Crème pour les mains. Sephora. Euh, que je trouve, mais tip top, c'est le deuxième que j'achète. Et pour les cuticules, mais je trouve que c'est une merveille. On en passe voilà, sur les mains et sur les ongles. Et ensuite, euh, avec bah, une petite baguette, euh, on pousse les, enfin, un truc, euh, pousser les cuticules. Bah, ça retire les cuticules, mais en bande. Voilà, c'est hop, on retire hop, la cuticule et euh, c'est juste nickel. Donc franchement, j'adore cette crème, ça hydrate super bien les mains. Tip top. Crème pour le visage. Euh, J'utilise celle-ci. Le fluide, le fluide très hydratant de chez Sephora. Que je trouve très bien, c'est une bonne base de maquillage, j'ai un SPF de 15. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup, il m'hydrate suffisamment la peau et euh, je le mets en parallèle avec mon autre crème de clinique parce que je la trouve pas suffisamment hydratante. Donc je mets celle-ci juste après et euh, c'est très très bien. Toujours chez ELF, c'est le kit pour sourcils. Alors, vous voyez, hop, j'ai fait mes sourcils avec et je trouve qu'ils sont relativement euh, symétriques. Et euh, que je trouve vraiment très pratique. Enfin, euh, moi j'adore. Franchement, pour un euro, euh, voilà, bon résultat. Ensuite, pour cheveux, et eh ben, je l'ai fait euh, juste avant. Il euh, y a ma revue euh, routine pour cheveux. Donc, euh, je les mets dans mes favoris. Donc, le shampoing et l'après shampoing. Euh, je mets également le soin intense repair de Nivea, que je trouve très très bien. Et le must du must pour moi, c'est l'Esper Protection 180 de Franck Provo. Euh, voilà, que je trouve vraiment génial. Euh, c'est ça en fait qui protège vraiment et qui fait que mes cheveux sont aussi doux et souples. Malgré, voilà, euh, j'ai euh, séché mes cheveux tous les jours. Justement pour voir si ça fonctionnait bien. Et euh, enfin, vous voyez, mes cheveux, ils ne font pas du tout abîmer. Euh, vraiment, j'adore et je rachèterai. Euh, en gel douche, j'en ai plusieurs. Donc j'en ai deux de la marque U que je trouve qui sont super bons. C'est dans la gamme gourmandise, donc ils sont sans parabènes. Donc là c'est rhubarbe et vanille. Oh, et ça c'est une tuerie. Oh pff, ça sent hyper bon. Et euh, à la fraise et pistache. Et pareil, je trouve qu'ils sont super super bons. Et ils sont à moins de 2 euros. Euh, voilà. euh, dans la marque de Leclerc, c'est Ma euh, Manava. Euh, gourmandise aussi et euh, ça sent euh, et ça sent un peu le caramel 
Ouais, c'est une odeur caramel qui sent, mais pff, hyper bon, c'est une tuerie. Et j'adore l'odeur, enfin le, la couleur avec les reflets et tout. Euh. Si vous voyez que je parle très très vite, c'est parce que j'ai beaucoup de choses et j'ai pas envie de la faire en deux parties. Voilà. Et euh, la, de la douche crème de fin, yogourt. Et c'est vrai que fruit de la passion et bête le physalis. Et ça sent, mais vraiment le yaourt. Euh, si c'était pas un gel de douche, on pourrait le manger, quoi. Donc euh, non, ils sont super bons. Euh, en vernis, euh, c'est pas pour la marque, mais pour la couleur, parce que j'en ai plusieurs. J'en ai un de chez ELF, un de la marque Essence et un, voilà, d'OPI. C'est, voilà, les couleurs un peu taupe marron. Euh, Celui-là, c'est euh, You Don't Know Jack. Et euh, voilà, je trouve... Euh, enfin, non, c'est voilà, des couleurs un peu plus automnales l'hiver, mais euh, je trouve que ça rend des mains super classe. Et j'aime beaucoup. Et en dernier, euh, pareil, j'ai pas encore fait la revue, mais je la ferai dans quelques temps. C'est sur le basique euh, de Clinique 3 temps. Donc euh, le numéro 3 pour Pomix à Grasse. Et donc pareil, je vous, euh, je vous en parlerai dans une vraie revue. Euh, parce que là, c'est un peu tôt, ça fait à peu près 3 semaines, ouais, 3 semaines que je l'utilise. Donc je vais attendre encore un petit peu avant de vous en parler réellement. Euh, donc là, voilà, je pense que j'ai parlé un peu de tout. Euh, de, enfin, du moins des favoris que j'aimais bien après si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai et puis bah moi je vous dis à plus tard et bye bye les filles